petits amis, comment ça va Ouais, c'est moi Noah, je suis encore très contente de vous revoir. Alors, cette semaine, vous savez que c'est la dernière paracha de l'île Sefer Bereshit Vaïri, c'est la dernière paracha du Sefer Bereshit. Et comme vous le savez, quand on termine à Sefer, on est au Beta Knesset, Shabbat, en tout cas chez les Ashkenazim, et on dit « Chazak, Chazak, venez Chazak !» Au revoir, c'est Fer Bereshit Bonjour, c'est Fer Shemot Mais pour l'instant, c'est la dernière paracha de Bereshit. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette dernière paracha Elle nous raconte les derniers jours de la vie de Yaakov Avinu. Youssef amène ses fils. Ephraim venait d'acheter, afin qu'il soit destiné par leur grand-père. Yaakov va venir au tempère, au désir de son fils, et il bénit les enfants de Yosef, comme s'il s'agissait de ses propres enfants. C'était ses petits-enfants, mais il les a bénis comme si c'était ses propres enfants. Yaakov appelle tous ses fils et les bénit les uns après les autres. De Rouven à Binyamin. Chacun a sa propre bracha. Après la mort de Yaakov Avinu, les frères Yosef craignent beaucoup que Yosef se venge puisque leur père est parti. Ils se sont dit, bon, alors leur père est parti et Yosef, jusqu'à présent, il n'a rien fait parce qu'il ne voulait pas te faire de la peine à notre père, mais maintenant, il va nous faire quelque chose. Eh bah, ben, pas du tout, les enfants. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Yosef les calma et leur dit qu'ils ne chercheraient jamais de la vie, à ni à les blesser, ni à leur faire du mal, et qu'il les aimait parce que c'était ses frères. Et il continuera, Yosef, jusqu'à la fin de sa vie, à s'occuper d'eux. La paracha se termine par la mort de Yosef. Au revoir les enfants, et à la semaine prochaine, Shabbat Shalom. <musique>